。为什么不要名分？我答应过你，让你做我独一无二的妻子，不让你受半点的委屈。如今我终于有主宰的权利时，你为什么又不稀罕呢？做我皇太极的妻子。竟让你感觉如此不屑？怎么，你这是在替自己抱屈不成？做国君的福晋，要统管后宫，劳心劳力不说。往往还吃力不讨好。我对打理各宫妃子的知春助兴没有兴趣，容我偷个懒。我不要做大清的皇后，我只做你的妻子。我的妻子。嗯，你的妻子。你在哪，我在哪，生死相随。我只做你的妻子，只是你的妻子。金于秦，荒于西，这句话果然说的精辟。我才几年不练刀法，这身子骨就变得如此僵硬。难道是我年纪大了？哎呀，行动不灵活了。主子，您就歇歇吧。天气这么热，当心暑气过重。再说了，这功夫也没有一日练成的呀。哎呀，知道了，知道了。我才出来多久啊？就你唠叨。行了，我口渴了。去拿点水来喝，啊！可是，咱们出来也没带侍卫呀、啊。怎么，这后宫之中还有闲人敢来骚扰我不成？更何况，有哪个不要命的敢来惹我啊？嗯，好，那主子您先歇歇，奴才去去便回。嗯，去吧。郑亲王也看够笑话了吧？怎么今日有空到宫里来啊？刀法照之前慢了许多啊，看来这几年皇上对你甚好。福晋，哎，叫我阿布，叫什么不都是你吗？看你气色红润。还懂得开玩笑，那我就放心了。好吧，长话短说。你也知道，现在皇上一心防汉制，不仅开恩科，设六部，现在更是称帝封王，所以接下来他会做什么，我想你应该能猜得到。我们满人跟蒙古人一样，历来都是一夫多妻制，祖辈传下来的。也没觉得有什么不妥。可是现在，皇上要废了这个制度，按照之前，都可以有三位韩王附近，但现在呢，不仅宫中只能有一位国君附近。就像刚封的和硕亲王、多罗郡王、多罗贝勒，甚至朝中的百官，都只能从多位的妻子当中选出一个接受封号。这样一来，少附近。跟其他人，跟那些妾室，也就没什么区别了。再加上那天称帝大殿上看到皇上的举止，揣摩他的心思
我想，这位独一份的国君福晋呢，必然非你莫属了。可是，我知道你的性格，以你的性格，说不定又会做出什么傻事来。所以，在你做决定之前，有些话我要跟你说清楚。你知道，汉人皇帝的妻子，除了皇后，其他的都是妾室。就连嫔妃，也无一例外。所以，你知道我说的是什么意思吗？吉尔哈朗，我本以为你是一个率直单纯的大男人，没想到，你对女人家的心思猜的也是如此的准确。啊不，我是认真的。我知道你想说什么，我不在乎，真的，并不是说我不想成为他唯一的妻子。我想，特别的想，我巴不得他是我一个人的。可是我也知道，这是不可能的。我若是成了这国君福晋，往后的日子，必然要困守在这后宫之中。我不想这样浪费生命。皇太极以后还会经历很多很多的事情，他不是一个守城的皇帝，他将会继续的扩展疆土。我不愿在后宫等他。我要时时刻刻陪着他，他在哪，我便在哪。即使为嫔为妃，也无妨。你说，人是应该为了一个虚名而活，还是应该为了真实的自己而活？吉尔哈朗，我们不应该活在一个虚无的牢笼之中。人生苦短，通往幸福的路不止一条，不是吗？再说了，那个你认为无比尊贵的皇后之位，我早已让出。今后，我的主要任务，就是练好刀法、棋术。等到了关键时刻，说不定，还能上演一出美女救英雄的好戏呢。就以你现在的刀法，还想跟得上皇上的脚步啊？我我加紧练习便是了。再说了，虽然出征朝鲜势在必行，可是以皇上之意，是打算先派人去打乱明朝的注意，之后还应该有些时。你应该还有时间练习，可有时间的是你，不是皇上。难不成你想让日理万机的皇上天天陪你练着刀法？皇上没空，这正亲王必然是有空的。吉尔哈朗，出宫十次未必见到一次。我知道你公务繁忙，没时间管我这个小小福晋的刀法。可是再这样下去，我要如何陪皇太极出征呢？嘘、嗯。什么鬼？你到底想怎样？与吉尔哈朗相比，东大附近对我的刀法可还满意？你曾言，不与皇上的女人不清不楚。如今你食言，小心你将来后悔。我与你不清不楚了吗？东大附近
，未免太看得起自己了。轻了，你这是天天跟人打架吗？怎么时常抽筋呢？啊，我这还不是。哎呦，我这两天就是骑马骑的太猛了一些。没事没事，我不拼命怎么行啊？我不想时刻成为你的累赘，做你的软肋。我要成为你坚实的盔甲，信赖的战友，可以并肩同行的爱人。该死的多尔衮，下次再见，我一定不会输给你。别太拼命了。哦。早就知道我每日去找吉尔哈兰练习刀法，你还装作不知。也是，我去别人练刀的事情，连多尔衮都能查到，你堂堂一国之君怎么可能不知道？你明知道我的心意，为何默不作声？这个笑话看得很好笑，很过瘾，是不是？悠然，不是。我真傻，我真笨，居然还躲躲藏藏的。简直就像跳梁小丑，做戏给别人笑。悠然，我不是要故意瞒你的。好，我原谅你。那你要答应我件事，让我陪你去打仗。要我陪你练刀法，只恐我狠不下心。吉尔哈朗尚且不能胜任，我只怕见不得你有丝毫的损伤。有道是事不关己，关己则乱。如果要我……带你去的话呢？不可以啊！不是不可以，不过你得答应我一件事。啊？这还有讲条件啊？什么事啊？以后不准跟十四。私下见面，这是圣旨吗？不是，我从来不会用圣旨强压于你。悠然，你是我的妻子，而我呢，只不过是一个极度猖狂的丈夫。是，遵命，我的夫君大人。<笑>嗯、主子，嗯，一会儿皇上尝到您亲手做的菜，肯定特别高兴。这可是我们成亲以来他第一个生辰，想着他对我也算是有求必应，无论如何，我要哄他高兴才是。今儿一早，皇后娘娘就请了皇上去了清宁宫。那算了，都撤了吧，我出去走走。主子，需不需要奴才陪你？不用了，你把披肩给我拿来吧。
怎么是你？今天是皇上生辰，你为何在此地徘徊？以后不准跟世嗣私下见面。哦，我只是出来闲逛一下，现在就要回去了。东大附近都到家门口了，我进来坐坐。是这般，他被逼殉葬了，在赴死之前，也是这般凛然。至少在皇太极面前，他没有示弱。我们三兄弟为有这样的额念，感到骄傲。那么多人记得他的生辰，可又有谁知道，今天同样是我额念生与我的日子？今日也是你的生辰。小的时候寒阿玛，每年都会在宫中为我庆生。那个时候，有谁记得他的生辰？当真是巧合吗？兄弟二人整差了二十岁，命运却又是如此惊人的相似。可皇太极一直有我相依相伴。每年的生日，旁人也许会忘，我却一次都不曾忘过。只要在他身边，每年都会变着法的为他庆贺。然而多尔衮呢？他有谁陪？阿济格，多多。乌云山丹，还是他的心福尽了。多尔衮，生辰快乐。耐心点儿，想吃好吃的就得等。需要帮忙吗？你呀、啊，稍安勿躁，把嘴给我闭上，就算是帮我的忙了。这是什么？这是红果，把它放在肉汤里，可以使汤汁细滑又爽口，还有股果香味。这你也懂？这是皇太极教我的。嗯。你先说。谢谢。皇上驾到。多尔衮，叩见皇上。十四弟，快快起来。第二个，是你的生辰。可早起，朕忙于正事，实在是抽不开身。无奈何，便先遣了东大附近前来。但凡他说的，便是朕说的。这些年
，十四地东征西讨，战功赫赫。我大清基业，正因我们兄弟齐心，才能不断壮大。打江山易，守江山难啊！今后开疆拓土。还待十四弟建功立业。八哥的话，多尔衮明白了，多尔衮必将为大汗鞠躬尽瘁。<笑>好啊，二主了。滚！恭送皇上。下次，求你带我去打仗。诏告于皇天后土之神曰：“朕以鸟宫四卫以来，常思志气之重，时身履薄冰之余，夜寐素星，兢兢业业，十年于此。幸外黄琼将佑，克星祖，复基业，征服朝鲜，统一蒙古，更破玉玺，远拓疆土。今内外臣民，谬推朕功，合称尊号，以复天心。”朕以明人尚为敌国，尊号不可具称，故辞俘获，免寻群情。见天子位，建国号曰大清。改元，崇德元年。我们打坐陈寒，万岁！万岁！万万岁！万岁！万岁！万岁！万万岁！万万岁！万万岁！万万岁！终于，皇太极即将成为一个统治满、蒙、汉三族的皇帝，而不再是局限于满族的大汉。这就是大清的开国皇帝皇太极，万民敬仰的皇太极。我的皇太极，即刻举行封后大典，诸人依礼就位。
与朱拉站着。遵旨。皇上万岁万岁万万万岁！奉天承运，宽温仁圣韩制曰：天地受命而来，既有韩主一代之志，则必命匹配心腹亲近福晋，赞襄朝政，坐立成双，同立功德，共享富贵。此乃亘古之志。信守三纲五常，系古圣韩等所定大典。今我正大位，当效古圣韩所定之大典，又蒙天佑，德裕福晋，系蒙古克尔沁部，博尔济吉特哲哲，特赐尔策宝，未出诸福晋之上。因为清宁公、中公国君福晋，而勿以清廉、端庄、仁孝。谦恭之意，训诲诸福晋，更因而贤德之训，使天下富人效仿，勿为我之圣矣。哲哲尊旨，万岁万岁万万岁！奉天承运，宽温仁圣韩制曰：我所欲福晋，即蒙古克尔沁部博尔济吉特海兰珠，特死尔策文。命为东宫关雎宫大福晋臣妃，而勿尽清廉、端庄、仁孝、谦恭之意。谨遵国君福晋训诲，勿违我之志意。关雎宫大福晋臣妃，领旨谢恩。你莫跪，不必谢恩继续，是。奉天承运，宽温仁圣韩制曰：天地受命而来，既有韩主一代之志，则必有天赐福晋，赞襄于策。韩于其后，定诸福晋之名号。今我正大位，当效古圣韩所定之大典。连降两级，名分居然排在了纳木珠与巴特玛早之后。皇太极做出这样的安排，分明是有意的。一方面压制了哲哲为后的气焰，一方面抬高了察哈尔福晋的声望，从而达到了后宫势力的均衡。结束了，这什么册封大典啊！竟然这样繁琐，比我练刀练上一整天都累。主子，您也累了一天了，早些歇息吧。都这么晚了，皇上今日公务繁忙，晚上还有酒宴，估计不会过来了。咱们早点歇息吧。是。奴才去看看。嗯。福晋是否歇下了？安达里，您怎么来了？
回福晋的话，皇上有旨，请您前去崇政殿一趟。现在？是。皇上是不是饮酒了，身子不舒服啊？您去了便知了。福晋，皇上就在前面，请您过去吧。奴才就先告退了。自少年时期，我便眼睁睁看着你辗转流离，心神俱伤。我无力护你周全，你却一直护我、爱我，为我隐忍着、等待着。那时，我便立下志愿。这志愿无关天下、江山，只为你。你死了，我只想随你而去。你涅槃重生，我便让你此生再也无悔。有人。我拼了命的努力，就是希望有一天能跟你并肩携手，俯瞰天下清明。可如今大业虽成，我却自觉欠你更多。你什么也不欠，皇太极，你已经为我做的够多，够好了，我早已心满意足了。你
你既不愿受这皇后之位的束缚，我便遂了你的愿。听说汉人嫁娶，新人房中红烛彻夜燃烧，夫妻共饮交杯酒，对月盟誓，愿得一人心。白首不相离。奉天承运。宽温仁圣皇帝之约，自开辟以来，有应运之主，必有广应之非。然赐策命而定名分，承圣帝明王之首重也。兹尔海兰珠，系蒙古科尔沁国之女。秉德柔家，持功殊甚。镇登大宝，圆房古制。侧耳为关雎公，陈妃。海兰珠，这名字好美啊！是给我的吗？难道你就看到“海兰珠”三个字吗？还有别的吗？哦，是不是还缺个玉玺啊？我看今天哲哲手里那个，就挺漂亮的嘛。这本该就是你的，是你不要。如今倒来跟我讨。怎样？策文我收了，玉玺我也要。好，给你，不就是个玉玺吗？那。拿去！你真的给我？是啊，给你。你要什么我都给你。只求你能够与我一生一世不离不弃。
嗯，再来一个，来来来，不行了不行了，我觉得我得过去清醒一下，喝不了了，实在喝不了了，我一会儿回来，一会儿回来接着喝啊，你们慢慢喝，喝开心，喝开心啊，开心点，来来来，杯子举起来，酒不天下破，破不百亿。恭喜你大麦啊，黄总监，你怎么在这儿？你庆功宴我能不来吗？我要是再写本小说啊，我就应该把我们俩的故事写进去。男主角是一个大恶魔，整天逼得女主角死去活来的。那这次的结局，你想好了吗？平凡。